o sul da Europa está a ser afetado por mais uma onda de calor. O governo italiano pede aos cidadãos que tomem precauções extremas devido a uma nova vaga de calor que atinge o país. Itália também enfrenta esta semana a terceira onda de calor do ano. Há 16 cidades com alerta vermelho devido às temperaturas inflamadas pelo anticiclone africano. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos agora no sul de Itália, já estamos de regresso para Portugal. Acabamos de fazer uma viagem de mais ou menos dois meses pela Turquia. A partir de agora vai ser a jornada de regresso. Viemos de ferry ontem, desde a Grécia. Todo o sul da Europa está neste momento a passar por uma onda de calor. Não só em Itália, mas em vários países, mas neste momento aqui onde nós estamos, a ronda sempre 37 a 40 graus. E então nós temos que fazer algumas coisas que é literalmente... Nada. Não fazer nada. Encontrar sombras e deixar passar o calor. Sim, aquilo que temos feito hoje, hoje acordamos em Palinha no Amare, uma cidade onde já estivemos, por causa da viagem de ida para a Turquia. Portanto, só ficamos lá para deitar, porque era mais pesquinha, beira mar, mas não tinha sombra nenhuma. Toda esta zona onde nós estamos é só campos agrícolas e não há florestas, portanto não há sombras naturais. Portanto, encontramos uma a 50 e tal quilómetros da costa, o que, hum. é, o que é bastante longe. Yeah, portanto, vamos ver como é que vão correr os próximos dias, por causa desta onda de calor. Vamos tentar uh, uh, fazer um bocadinho, um vídeo diferente, como é que nós conseguimos sobreviver ao calor, basicamente. <risos> o primeiro passo é sair agora da carrinha, porque está muito calor. Então, está tanto calor que, como nós não temos ar condicionado na carrinha, temos que tentar ter o máximo de ar entrar dentro da carrinha. Uma maneira de, de ter uma entrada de ar mais... Entra por aqui o ar, <risos> direto lá para dentro. Se calhar é melhor pintar de preto, para não ser tão estranho. <risos> e já está pronto aqui o sistema de refrigeração para o condutor. E é assim que fica. Então está-se bem, consigo ver bem e tem esta entrada direta da Agora é uma questão de testar. <risos> Ventinho! <risos> Quem quiser, eu posso fabricar um para vocês. <risos> bem, nós optamos por conduzir de noite ou a partir das 7, 7 e meia. Está mais fresco e é mais também há menos gente na, na, na estrada. E normalmente conduzimos cerca de... 200 km, mais ou menos. Fazemos 100 km, fazemos uma pausazita para verem porque é que vamos fazer esta pausa, né? E depois mais 100 km. E quando está muito calor, o que se faz? Vê-se uma pizzaria. Para ficarmos com ainda mais calor. Não, é para, para ficarmos com a energia, porque o calor desgasta muito. E desgasta muito a nossa energia. E assim vamos pôr a nossa energia com boas pizzas. É bastante simples e muito boa e custa 3,5€. Ok, já fizemos mais 100 km e temos mais uma solução para o calor. Um gelado, gelato. <risos> São artesanais, portanto, é uma boa maneira de apoiar negócios locais e também refrescarem-se. Yeah, e agora temos que ligar para os bombeiros porque passamos por um fogo. E vamos informar onde é que é. Então já estivemos aqui a falar com os Vigili del Fuoco, são os bombeiros, uh, e demos a indicação qual era a estrada que vimos o, o incêndio e pelos vistos ainda não, tinham, ainda não tinha sido reportado, portanto... Uhum. Fizemos a boa ação do dia. Yeah, até porque pela hora que é, que já são para aí dez e meia da noite. E o dez fogo e meia? Já... Só é meia-noite. Meia-noite, pronto. <risos> e o fogo já deve estar lá há algum tempo. Yeah. Presumíamos que se calhar alguém já tivesse ligado e pelos vistos não, ninguém hum. tinha ligado. Se calhar toda a gente pensa, oh, alguém já ligou e yeah. ninguém liga. E vai pronto, se, vai vai se alastrando, claro. Agora vamos uh, por noitar perto de uma praia, que é os sítios melhores para por <risos> Uhum. Quando há muito calor. Bom dia. E esta de manhã estão 30 graus, portanto o que temos que fazer? Dar um mergulho no mar Adriático. Mergulho dado, lixo recolhido. Agora está na hora de fazermos a estrada e apanhar numa sombra. Portanto, outra solução para passarmos esta, uh, estes tempos de muito calor aqui. É comprar gelo? Sim, porque nós não temos frigorífico, temos apenas esta geladeira que praticamente não serve de nada 
a não ser que compremos este gelo. Este gelo. E compramos cervejas para passar o dia. Uhum. E Radler. Após o gelo, encontramos mais uma sombra. Encontramos aqui uma boa sombra. Esta sombra ainda é melhor porque temos água, mesmo aqui à nossa beira. E a água é fresquinha. Olhem só que sorte! Aqui está, é assim que se sobrevive às temperaturas extremas na Itália. Temos deito a cascata e tudo. Então, malta, passámos o dia naquela praia fluvial, foi muito fixe estar ali, com aquela água fresquinha, uh, estiveram para aí 36 graus, não, nem sequer foi assim muito, felizmente. Portanto, vamos por noitar aqui na montanha, porque assim vai estar bem fresquinho esta noite, para aí uns 18 graus, que maravilha, e vamos dormir com as portas fechadas, porque primeiro vai estar fresco, segundo porque existem uh, ursos aqui nesta zona. Nós curtíamos ver um urso, mas não curtíamos que entrasse um urso dentro da carrinha enquanto nós estivéssemos a dormir. Estamos agora aqui numa cidade de montanha, que é Rocadaço, e vamos comprar uma pizza. Estamos à beira de uma estação de ski, por isso... Não podemos estar no sítio mais fresco Sim. em Itália. O restaurante ali, Siganita aqui e pizza para nós. Bom dia, acordamos aqui no Monte Sorrone. Nós onde estamos é numa zona que tem um monumento dedicado a combatentes da Segunda Guerra Mundial, cerca de 185 mil pessoas que nunca soube o que lhes aconteceu, apesar de imaginarmos, né? E isto está a mais ou menos 1700 metros de altitude, por isso é que foi bem fresquinho à noite. Foi uma noite maravilhosa, foi. Não Já vi. não nos lembrávamos de passar uma noite com as portas assim fechadas. Yeah. E, e portanto, isto aqui é uma zona realmente com no inverno tem muita neve uhum. e vê-se as distâncias aí de, de inverno ski, para yeah. ski e isso tudo. Portanto, é fixe termos visto esta parte também de Itália, que, que ainda não tínhamos passado. E agora vamos continuar para fazer o quê? Encontrar uma sombra para passar os 30 e muitos graus que vão estar hoje. <risos> Já é o nosso ritual, é cada o nosso dia ritual. que acordamos temos que procurar logo uma sombra porque isto apesar de estarmos alto vai começar a aquecer. É, portanto foi ali embaixo naquela cidade onde nós estivemos a comer a pizza. E daqui tem-se uma vista 360, deste lado nota-se um planalto, provavelmente vamos fazer aquela estrada porque esta parte toda é muito montanhosa. Então, para fugir ao pico do calor hoje, estamos debaixo de uma ponte, mas estamos mesmo aqui ao lado do rio e nem se está nada mal aqui. Não corre vento e quando corre ele está quente, estão 38 graus neste momento. Acho que hoje à noite vamos ter que encontrar outro sítio acima dos 1500 metros de altitude. E o Nuno está ali a tentar sobreviver ao calor. <risos> Portanto, chegámos aqui a outra cidade e, obviamente, tivemos que pedir mais uma marinara. Estamos a, pagar, a queimar os últimos cartuchos aqui em Itália, por isso temos que aproveitar de sempre. <risos> Amanhã já vamos embora. Nem por acaso a carrinha está estacionada aqui, à beira de uma gelataria. É Portanto... sinal, não é? <risos> Ou uma espécie de chocolate sem leite e limão sem leite também. 3 euros. Então, sabe onde é que estamos? No centro de Itália. Literalmente é. no centro de Itália. É. Ou seja, Itália e é tipo mais ou menos aqui, é este ponto 
Fieti. E nós não sabíamos isso até, até chegar aqui. agora. Até chegar a esta cidade. E é fixe saber que estamos mesmo no centro, centro deste país. E yeah, chegamos ao centro! Missão Quem cumprida! Passar? Quem passar por aqui já sabe que está no centro de Itália. Yeah. Bom dia, não acordámos a tostar logo de manhã devido à sombra. Este parque de estacionamento foi muito fixe. A noite teve cerca de 22 graus, o que estava-se bem, mas o facto de, de não haver corrente de ar e nós temos as portas semi-fechadas, ficava abafado dentro da carrinha, por isso parecia mais calor do que, que estava. E então nós usámos ventoinhas. Temos duas ventoinhas destas do USB, não gastam muito. Deixámos a ventoinha ligada a noite toda e assim faz com que o ar circule mais e é mais agradável. É aqui um parque de estacionamento de um santuário aqui de Rieti, o centro de Itália. Ok, então, já chegamos aqui à costa, portanto estamos a poucos metros do mar, estamos à sombra, mesmo assim está um calor desgraçado, mas temos uma solução. E então para escapar ao calor da Itália, abanhamos um ferro da noite, foi bem pesquinho e agora vamos para outro país, para nós. E chegamos ao fim. Chegamos ao ponto mais pesquinho destes últimos dias, estamos nos Pirineus. <risos> Sim, chegámos ao ponto de partida, foi exatamente aqui que nós começámos a viagem há uns meses atrás, que nos levou até Itália, Grécia, Turquia. Yeah, foi uma grande e belíssima viagem, nós adorámos, foram muitos quilómetros e muitas experiências e, e com isto queremos dizer que aconselhamos toda a gente a viajar quando puder, não tem que ser muito tempo, mesmo que seja só uns dias, uma semanita, Viajar para algum lado diferente, com culturas diferentes, uhum. com religiões diferentes, faz muito bem à mente. Sim, e uh, faz-nos evoluir, porque no fundo nós vemos que somos todos iguais, independentemente da nossa religião, independentemente da nossa nacionalidade, e conseguimos ver muitos pontos comuns uh, com toda a gente que nos temos cruzado. Esta viagem correu muito bem, não tivemos nenhum percalço assim enorme, uh, a nossa carrinha teve só que ir ao mecânico uma vez, <risos> trocar... <risos> arranjar um, um furo num tubo, por isso estamos muito contentes com a prestação da, da Ciganita que já conta com 491 mil quilómetros neste momento e é. esperamos chegar aos 500 mil. Sim, esperamos chegar numa futura viagem aos 500 mil quilómetros, meio milhão de quilómetros. Meio milhão. Se gostaram do vídeo, ponham like, subscrevam se ainda não subscreveram, partilhem com os amigos e familiares e deixem um comentáriozinho. E deixem um comentário. Tchau, até, até o próximo. próximo vídeo.